como un homenaje a las mujeres miembros del ejército mexicano por su heroica labor de salvar vidas en momentos de desastres naturales y sus servicios a la patria, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, comandante de la séptima región militar y el gobernador Juan Sabines Guerrero inauguraron el parque dedicado a la mujer soldada al oriente de Tuxtla Gutiérrez. ¿Qué mejor día para honrar a nuestro ejército también? Por eso Chiapas se suma a hacer un homenaje a las tareas que realiza el ejército mexicano. No solamente en la defensa de la soberanía, en la lucha frontal contra la delincuencia organizada a la que estamos todos convocados, desde la ciudadanía en la denuncia hasta las autoridades a combatirlas de manera frontal, pero también en la muy cotidiana y muy recurrentes tareas de rescate de salvaguardar las vidas. Este 24 de febrero fue elegido para inaugurar dicho espacio que recordará a los chiapanecos que el ejército mexicano siempre está al servicio de la sociedad. Es una muestra más de gratitud hacia los integrantes del ejército, ya que por otra parte, recientemente fuimos objeto de otros beneficios bajo la figura de una pensión vitalicia para deudos de militares oriundos del Estado, caídos en cumplimiento del deber dentro y fuera de la entidad, así como de militares de otras partes del país caídos en Chiapas. La estructura del parque, ubicado a un costado del Covach 13, se inspiró en la imagen de una mujer embarazada. La parte central es el corazón y la figura principal una escultura denominada Ejército, la Fuerza del Servicio, que representa a una mujer soldada cargando a un niño, reflejo de la disposición que tienen de auxiliar a la población, señaló Sabines Guerrero. Siempre están atentos, anónimos, no para eh, hacer banderías políticas, ni mucho menos, sino para responder a la causa más urgente del pueblo. En esta labor ha sido siempre admirable, siempre reconocido y siempre en silencio, siempre trabajando del lado de la gente para rescatar vidas. Y así lo reiteró el comandante de la séptima región militar. La obra será mudo testigo del compromiso que tenemos con la sociedad chapaneca. Al agradecer el homenaje que se nos brinda, ratificamos el compromiso de seguir trabajando en beneficio de la seguridad y bienestar de todos los ciudadanos de Chiapas, de mantenernos atentos a la presencia de fenómenos que amenacen a la población y de seguir combatiendo, combatiendo sin reticencias el cáncer social que representan el narcotráfico y la delincuencia organizada en coordinación con las diversas autoridades representadas en la entidad. Justamente la modelo de esta escultura, la teniente enfermera María del Rosario Arce, precisó el orgullo que como mujer significa pertenecer al ejército mexicano. Las mujeres hemos demostrado a lo largo de la historia nuestra capacidad para realizar cualquier tarea que nos sea encomendada. Las mujeres militares nos sentimos altamente orgullosas de ser parte del ejército mexicano. La escultura del artista Pablo Rafael se encuentra en medio de una fuente emulando la acción oportuna de la mujer soldada en casos de desastres, cuando privilegian la integridad de una vida humana por encima de ellas mismas. Pero alguien que ha estado también ahí es la mujer, la mujer soldada. A ella pocas veces se le hace mención, primera ocasión en Chiapas, que se hace un reconocimiento a la mujer soldada, a la mujer que también en esa tragedia, en ese problema, porque también es madre, también eh, padece la, eh, y siente el dolor que se percibe en las tragedias por las naturales, ahí está, atendiendo. Cabe señalar que el parque, además de la fuente, cuenta con una ciclopista, área de juegos, andadores y jardines. En esta ocasión se montó una exposición fotográfica que da testimonio de la labor del ejército mexicano al aplicar el plan DN3 en los diferentes episodios de desastres que nuestra entidad ha vivido. Con imágenes de Freddy Velázquez, Germán Ortiz, TV10 Noticias, Elizabeth Cameras Flores.